欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：群星、国庆送祝福，王一博、肖战、杨钰莹等圈内全体艺人一起祝福祖国。央视新闻二零二三年一十月一号零点整发布消息。庆祝新中国成立七十四周年，千言万语汇成一句“我爱你，中国”新转发接力，祝福祖国。今天国庆节，转发微博写下祝福，一起点亮国旗图标，祝新中国生日快乐。与此同时，央视新闻还发布了一则时长达零点一十八分的短视频。该视频系央视新闻在国庆七十四周年之际制作的一个爱国主义宣传片。这个庆祝新中国成立七十四周年宣传片一经在网上首发之后，立即在广大人民群众中间产生积极影响，大家都或留言、或点赞、或转发，大家都通过自己的努力来表达祝福祖国的一腔热忱。在转发庆祝新中国成立七十四周年宣传片的队伍中，娱乐圈几乎全部明星艺人都积极参加到这个活动中来，大家一起用实际行动来为祖国献上自己的一份祝福。王一博留言道：“国庆快乐，祝福祖国。”肖战留言道：“祝福祖国，国泰民安，繁荣昌盛，庆祝新中国成立七十四周年。”王鹤棣留言道。国庆快乐，祝福祖国，未来会更好。龚俊留言道：“我爱你，祖国。”杨子留言道：“祝福祖国繁荣昌盛，祝愿人民幸福安康。”李现留言道：“祝福祖国繁荣昌盛，国泰民安。”魏大勋留言道：“祝福祖国国泰民安，繁荣昌盛。”罗云熙留言道：“风雨魔力迎华诞，接续奋斗在扬帆。”鹿晗留言道：“祝福祖国，国泰民安，繁荣昌盛。”杨钰莹留言道：“祝福祖国。”张毅留言道：“山河锦绣，盛世中华，庆祝新中国成立七十四周年，祝福祖国，未来会更好。”郑恺留言道：“祝福祖国繁荣昌盛，祝愿人民幸福安康，爱你。”此外，沈腾、马丽、白百合、田亮、胡歌、邓萃雯。任素汐、温碧霞、张新成、唐艺昕、赵英子、董璇、徐冬冬、李亚楠、杨坤、朱丹、刘璇、于毅、王菲菲、何洁、柳岩、孙坚、胡杏儿、何润东、胡冰、张萌、王祖蓝、董成鹏、黄晓明、于朦胧、王凯、乔振宇、常远、高圆圆、杜江、王林凯、朱亚文、吴京。佟丽娅、尚雯婕、谭维维、王希、海璐、白宇、李克勤、邓超、何超莲、孙希、王锃亮、刘琳、李若彤、赵丽颖、陈都灵、蒋勤勤、张艺兴、潘粤明等艺人也纷纷留言。正值国庆佳节到来，让我们满怀崇敬与爱戴，和这些艺人一同祝贺伟大的祖国母亲木心风，迎朝阳。伫立于浪潮之巅，俯瞰壮景山河。肖战曝光拍戏片酬仅为四百八十万，专家夸赞肖战自降片酬非常有意义。近日，网上不断曝光肖战的拍戏片酬，在梦中的那片海里，肖战爆料片酬仅为四百八十万。作为大男主，这样的片酬已经是非常低了。值得一提的是。在父辈的荣耀的研讨会上，肖战、赵露思、张晚意等一众青年演员都被专家夸赞了。自降片酬拍好剧非常有意义，也很有价值。据悉，肖战曝光拍《梦中的那片海》的片酬仅为480万，相较于网上报道非常频繁的天价片酬、千万上亿片酬，肖战的片酬非常低了。肖战的实力。号召力和影响力就意味着肖战绝对是剧组的佼佼者，非常受欢迎。另外，在研讨会上，本身和肖战都没有任何关系，没想到还是被夸赞了。参会的专家夸赞肖战自降片酬非常有意义，参与年代剧的创作。
。从粉丝们的反响来看，大家纷纷为肖战点赞。在利益熏天的娱乐圈里，很少有艺人，特别是年轻一代，把利益看得不是很重要，只想着如何捞钱，索要天价片酬耍大牌。肖战完全没有。肖战看剧本和角色，有信心能够不让观众失望。肖战都会尽心尽力完成自己的工作，没有耍大牌，兢兢业业。总之，祝福肖战，不愧是值得期待的实力派演员。希望肖战继续努力，我们也会一如既往期待肖战接下来的精彩表现。肖战作为实力派演员和正能量偶像，注定前途无限好，未来可期。肖战未来可期，继续努力吧。磨刀不误砍柴工，读完大学再打工。肖战杨幂的正向示范再度出圈。读书有多重要？有人说为了增长见识，有人说为了学历文凭，也有人说读书根本没用。读书真的是浪费时间吗？娱乐圈里的众多艺人，学历高的屈指可数。有人甚至连初中都没上完就出道了，有人连剧本都看不懂。也有人演完了角色，却连人名都写不出。说起来甚是好笑。即便如此，这些艺人依然有人喜欢，一点不耽误赚钱。还有粉丝辩解说，多亏没上学，不然可拥有不了这么清新脱俗的演技。无语吗？是否有感觉到审美在降级？即便粉丝再怎么找不偶像的不争气，已然是事实。发布会闹笑话。采访答非所问，语无伦次，露一次脸，丢一次人。官方盖章的文盲帽子再也脱不掉。诚然，黑红也是红，有钱拿不就完了？脸是什么东西？可不要脸是不想要吗？是真的要不起呀！文化这东西，不是你花钱就能有的，更不是想充多少就有多少。文化是一天天、一点点、日积月累的成果。他会在言语交谈中显露，会在行为举止间显现，更会在不经意间暴露原形。不管如何包装，盖得住一时的粗陋，盖不住长久的缺失。纸哪里包得住火呢？真正有教养的人，无论遇到如何的竞争和打击，都可以不动如山，因为他们的自身力足够稳，无所畏惧。打压是一时的，只要有出头的机会，他们必然可以一飞冲天。他们的实力注定了会有光明的前途，比如杨幂，比如肖战。杨幂是大家熟悉的八十五花，红遍大江南北，无人不识。出道多年，颜值高，衣品好，清醒从容的大幂，幂让人很难不喜欢。然而，很多人大概忘了，杨幂还是个学霸。再说肖战，你是否有一种感觉，肖战火了那么久，出道是不是也很久了？考古后，你就会发现，肖战 2,019 出道不过七年而已。出道七年顶流五年，肖战的经历是小说都不敢写的传奇。如果有小说这么写，二十几岁放弃工作参加选秀，用三年时间坐稳了顶流之位，估计会被吐槽浮夸。如果再写，发哥就登顶全球榜单，出演个大爆剧。手握七个奢侈品代言的同时，还能演三金导演的电影，那么被吐槽没有娱乐圈常识就是分分钟的事。比起那些童星出道或者影视院校毕业的，肖战的经历是编剧都不敢这么编的。用七年的时间做到了行业顶端，两次跌入谷底，靠自己的实力逆袭重回顶流。上学闲不住卷同学，参加工作卷同行。进了娱乐圈，更是一卷再卷，顶流不够，断层顶流才够漂亮。一路走来，肖战靠什么征服网友？颜值是他最不起眼的优点，露脸即圈粉，一点不虚。哪怕是简单的采访，肖战依然能吸引众多目光。他娓娓道来的同时，又言之有物，表达精准。小心会突然觉得自己再不多读点书，都不配当他粉丝了。富有诗书气自华，从肖战身上就能看到多读书的好处。表演没有门槛，所有人都可以表演。
，可适合表演的人不一定能成为一个好演员。演员拼到最后，拼的是文化素养。读书不只是人设，只有多读书才能更加有用，否则不过是资本的摆设而已。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。